Layanan seluler 5G yang telah setahun lebih tersedia pada ponsel-ponsel termahal Apple kini dihadirkan juga pada ponselnya yang berharga ekonomis iPhone SE. We designed iPhone SE to include some of our most advanced features and technologies while delivering the iPhone experience at an incredible price. This is important for our existing users who want a smaller iPhone and a great value. It's also been an incredibly popular model with new iPhone users. Analis menilai Apple mengincar pengguna baru alias switcher. Mereka yang beralih dari ponsel dengan sistem operasi berbeda, terutama Android. But you know, Apple has subtly shared that they are seeing a a higher degree of of switchers as a percent of new customers than just kind of previous cycles. So it does show that there's a lot of people trying to move from an Android device, maybe even a budget Android device, to a to the iPhone. And again, they're not going to jump to a a thousand dollar plus product. So I think this fits kind of that price conscious switcher, which is a little bit of a new dynamic we're seeing in the market for Apple. Berbagai survei termasuk oleh perusahaan riset pasar Consumer Intelligence Research Partners dan situs penjualan ponsel bekas sellsell.com menunjukkan tingkat loyalitas pengguna iPhone di AS tergolong tinggi, yaitu pada kisaran 90% dan hanya sedikit yang berminat pindah ke Android. Pada saat yang sama, sellsell.com juga menemukan bahwa pengguna Android juga relatif loyal terhadap produk yang mereka gunakan selama ini. Hanya sekitar 18% pengguna Android menyatakan mereka mempertimbangkan untuk pindah ke iPhone. Ini adalah penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Saat sekitar 33% pengguna Android menyatakan ingin beralih ke iPhone. Analis menilai, disinilah insentif dari penyedia layanan seluler bisa ikut berperan mendorong orang untuk mencoba operating system lain. The networks are just trying to get people off older devices, off older networks, onto new technology. And I think this fits the right build for those who, you know, may have been more laggards, are price sensitive. Carriers can throw tons of deals at this. I mean, free, BOGOs, right? I mean, tons of options. So I'm not terribly worked up on the price given what we're seeing carriers do to to incentivize people to move to new devices in 5G. Sebelumnya konsumen di AS rata-rata membeli ponsel baru setiap 2 tahun dengan kontrak dan cicilan yang ditawarkan oleh penyedia layanan seluler. Tapi sejumlah survei terbaru menunjukkan semakin banyak konsumen kini menunggu lebih lama dari 2 tahun sebelum membeli ponsel baru. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA.